गलाय হাত দিয়ে তার চুল সরিয়ে বলছে উফ তোমার চুলগুলো আমাদের রোম্যান্স এমন বাধা দিচ্ছে কেন বলো তো এই কথা বলে জাঙ্কুক তখন তেকে বিছানায় ফেলে তাকে আবারও ইচ্ছে মতো আদর করতে লাগলো তেও আর কিছু বলছে না কারণ তারও জাঙ্কুকের এসব আদর বেশ ভালো লাগছে এরপর রাতে সবাই একসাথে বসে ডিনার করছে ঠিক তখনই জাঙ্কুক তেকে অনেকভাবে বিরক্ত করছে কখনো চোখ মেরে কখনো ফ্লাইং কেস করে তে উত্তরে শুধু নিজের রাগের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে যদিও মন থেকে তে জাঙ্কুকের দুষ্টামিগুলো অনেক বেশি ভালো লাগছে তার সেও জাঙ্কুকের দুষ্টামিগুলোকে উপভোগ করছে কিন্তু সে জাঙ্কুকে বুঝতে দিতে চায় না যে সে জাঙ্কুকের এ সকল জিনিস অনেক পছন্দ করে এরপর সবার জিনা শেষ হয়ে গেলে তে রুমে চলে গেল হঠাৎ বারান্ডা থেকে গিটারে টুং টাং আওয়াজ আসছে তীর বুঝতে বাকি রইল না কে গিটার বাজাচ্ছে তে বারান্ডা দিকে এগিয়ে আসলো বারান্ডায় গিয়ে দেখল জাঙ্কুক চোখ বন্ধ করে গিটারের সুর তুলছে তে আস্তে আস্তে করে জাঙ্কুকের পাশে গিয়ে বসে জাঙ্কুক কারো উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে পাশে তাকিয়ে দেখে তে জাঙ্কুকের পাশে চুপ করে বসে আছে জাঙ্কুক তখন মুচকি হেসে বলতে লাগে আজকে সূর্য কোন দিক থেকে উঠেছে তুমি নিচে থেকে আমার কাছে এসেছে আমার পুতুল বউ তে তখন জাঙ্কুকের দিকে তাকিয়ে বলল ডাক্তারবাবু আপনি আগে থেকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছেন এখন আমার সাথে সব সময় শুধু জোর জবরদস্তি করেন এমন কেন করেন আপনি এখন বলেন তো জাঙ্কুক তখন তীর দিকে তাকে বলল কেন কেন তে আমি তোমার কাছে আসলে তোমার কি ভালো লাগে না আমার কাছে আসা কি তোমার কাছে এত অপছন্দ হয় ভালো লাগে না আমি যখন তোমাকে ভালোবাসি আদর করি বলো এই কথা বলি জাঙ্কুক তীর কোমর জড়িয়ে ধরে তীরকে কাছে টেনে এনে তীর মুখের একদম কাছে এসে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল তে আমি চাই তুমি সব সময় আমার কাছাকাছি থাকো সারা জীবনের জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই প্রত্যেকটা মুহূর্তে তোমাকে চাই আমি তে জাঙ্কুকে কাছ থেকে দূরে সরে বলতে লাগলো ও ফো ডাক্তারবাবু আমি গান শুনতে এসেছি আপনি আমাকে একটা গান শোনাবেন আমাকে গান শোনান আমার অনেক ঘুম আসছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমার পুতুল বউ যখন আমার কাছে গান শুনতে চেয়েছে তখন তো আমি গান তাকে শোনাবই এই কথা বলে জাঙ্কুক তেকে গিটার বাজিয়ে তার পছন্দের গান শোনালো পুরোটা গান শেষ করে জাঙ্কুক দেখল তে জাঙ্কুকের কাঁধে মাথা রেখে এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমে আছে জাঙ্কুক তের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল তার এইভাবে তের দিকে তাকিয়ে থাকতে অনেক ভালো লাগছে তারপর জাঙ্কুক তেকে কুলি করে উঠে তাকে রুমে নিয়ে গেল বেডে শুয়ে দিয়ে কপালের ঠোঁটে গভীর একটা কিস করে বলতে লাগলো তুমি আমার কাছে বেশ রহস্যের মতো তে কখন কি করো কিছুই বুঝতে পারি না আমার রহস্য পড়ি তুমি জানো আমার পুতুল বউটা কত দিন হয়েছে আমার পুতুল বউ আমাকে লাভ ইউ বলে না আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি তে অনেক বেশি আর সেই রাতের পর থেকে তা আমি তোমাকে আরও বেশি ভালোবেসে ফেলেছি অপর থেকে জিমিন নিজের রুম থেকে বের হয়ে দেখল সামনে রুমে দরজায় হেলান দিয়ে সুগা দাঁড়িয়ে আছে জিমিন সেদিকে লক্ষ্য না করে নিজের মতো করে হাঁটতে থাকে জিমিনকে যেতে দেখে সুগা জিমিনের সামনে এসে পথ আটকে বলতে থাকে হাই মিস অ্যাংরি বার্ড জিমিন তখন রাগি কণ্ঠে সুগাকে বলল আপনার কি কোনো প্রবলেম আছে বলেন তো প্রবলেম মানে কেন কি করলাম আমি এখন এই যে সব সময় আমার পেছনে পড়ে থাকেন কি সমস্যা নাকি আপনার বলেন তো আপনিও তো আমাকে সব সময় দেখলে ইগনোর করেন আমার আপনাকে ভালো লাগে না তাই আমি আপনাকে ইগনোর করি 
জিমে চলে যেতে থাকে তখনই হঠাৎ পেছন থেকে হাতে টান অনুভব করে তাকিয়ে দেখে সুগা হাত ধরে আছে হঠাৎ জিমিনের হাত টান দিয়ে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো কেন এমন ইগনোর করেন আমাকে একবার আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে তো দেখতে পারেন কখনো আপনাকে একা হতে দিব না জিমিন হাত ছাড়িয়ে চলে যায় তখনই সুগা বলতে থাকে হায় রে কত কি যে করতে হবে এই মেয়ের মনটা পাওয়ার জন্য পরে দিন সকালে দেখে জাঙ্ক কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না না জানি মেয়েটা নতুন জায়গায় কোথায় চলে গেল জাঙ্কুক দেখে খুঁজছে ঠিক তখনই পেছন থেকে কেউ একজন জাঙ্কুকের হাত ধরল জাঙ্কুক তখন মনে মনে ভাবল আচ্ছা তো আমার এই পিচ্ছি বউটা আমার হাত ধরেছে তাই না এই কথা বলে জাঙ্কুক পেছনে ঘুরে দেখল তার সামনে তার তে না বরং আয়ু দাঁড়িয়ে আছে আয়ুকে দেখে জাঙ্কুক তো পুরোই অবাক হয়ে গেল আর বলো আয়ু তুমি এখানে তুমি তুমি এখানে কি করছো আয়ু তখন আমতা আমতা করে বললো আসলে মিস্টার জাঙ্কুক ডাক্তার আসলে আমি এখানে আমার পরিবারের সাথে ঘুরতে এসেছিলাম হঠাৎ করে আপনাকে দেখে এখানে চলে আসলাম সারপ্রাইজ দিতে ঠিক তখনইতে রেডি হয়ে নিচে আ এসে ঠিক তখনইতে রেডি হয়ে নিচে আসছে আর মনে মনে ভাবছে আজকে আমি শুধু আমার ডাক্তারবাবুর জন্য সুন্দর করে সেজেছি আমি জানি আজকে আমার ডাক্তারবাবু আমাকে দেখে একদমই পাগল হয়ে যাবে নিজে এসে সে জাঙ্কুকের কাছে যাবে ঠিক তখনই সে দেখল জাঙ্কুক আয়ুর সাথে কথা বলছে তা দেখে তের মেজাজটা তো পুরোই খারাপ হয়ে গেল সে তখন রাগে সেখান থেকে চলে গেল আর মনে মনে ভাবতে লাগলো এই আয়ু এখানেও আমার ডাক্তারবাবুর পিছিয়ে পিছিয়ে এই মেয়েটা এখানেও পর্যন্ত চলে আসলো জাঙ্কুক আয়ুর সাথে আর বেশি কথা না বাড়ি সেখান থেকে চলে গেল হঠাৎ জাঙ্কুক দেখে দেখল তে লাল জর্জেটের একটা ড্রেস পরেছে সাথে লাল ওন্না চুলগুলো ছাড়া হালকা মেকআপ কানে বড় ঝুমকা হাতে কাছে চুরি জাঙ্কুক দেখে দেখে হা করে তাকিয়ে আছে তেকে আজ অনেক বেশি সুন্দর লাগছে জাঙ্কুক তের কাছে এসে তেকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের চুলগুলো সরিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফুসফুস করে বলতে লাগলো আমার জানে মানটার কি আজ আমার জান নেওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি তোমার এই লোক আমাকে ঘায়েল করে দিচ্ছে তে এত সুন্দর তার উপর তুমি এত সুন্দর করে সেজেছ আজকে তে জাঙ্কুককে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে চলে গেল জাঙ্কুক অবাক চোখে তের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে জাঙ্কুক তের এমন ব্যবহারের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না জাঙ্কুক তখন বলতে লাগলো বুঝি না এমনি কি হয় কাল রাতে তো ঠিকই ছিল সব হঠাৎ করে আবার এমন করছে কেন মেয়েটা এই মেয়েকে বুঝতে হলে আমার সারাটা জীবন পার হয়ে যাবে তারপরে এই মেয়েটাকে আমি মনে হয় কখনই বুঝতে পারবো না তে রাগ করে বাগানের দিকে চলে গেল তে তখন মনে মনে বলছে ডাক্তারবাবু এমন কেন কাল রাতেই তো বলেছিল আমাকে ভালোবাসে আর আজ সকালে ওই মেয়ে আয়ের সাথে কথা বলছে উনি জানে ওই মেয়েকে আমি কত ঘৃণা করি তারপরও কেন এমন করে ডাক্তারবাবু ভালো করে জানে ওই মেয়েটাকে আমার একদমই ভালো লাগে না আর ডাক্তারবাবুকে অন্য কারোর সাথে কথা বলতে দেখলে যে আমার অনেক কষ্ট হয় সহ্য করতে পারি না আমি তারপরও কেন এমন করে উনি তে হঠাৎ করে এই কথা বলে রাগ করে সামনে হাঁটছিল ঠিক তখনই তার ফুলের টপের সাথে ধাক্কা লেগে সে তখন পড়ে যাবে ভয় তে চোখটা বন্ধ করে ফেলল তখনই কেউ একজন তে হাত ধরে ফেলে তে আস্তে আস্তে করে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার হাত কে ধরেছে দেখে সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছে লম্বা দেখতে বেশ সুদর্শন তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তে ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো থ্যাংক ইউ আপনি আপনি আমার হাতটা না ধরলে আমি হয়তো পড়েই যেতাম ছেলেটা তখন বলো ও ফো মিস এতবার থ্যাংক ইউ বলতে হয় নাকি এতবার থ্যাংক ইউ বলতে হবে না যাই হোক আমার নাম হচ্ছে কাই আর আপনার নামটা কি জানতে পারি জি আমার নাম হচ্ছে কিম তায়াম যাই হোক আমাকে এখন যেতে হবে তে চলে যাচ্ছে কাই তের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো কিম তায়াম উফ কি সুন্দর নাম এই প্রথম দেখায় হৃদয়ে যেন দাগ টেনে দিয়েছে আমার মেয়েটার সাথে কি আমার আবার কখনো দেখা হবে কি সুন্দর মেয়ে
প্রথম দেখাতেই আমি হয়তো বা তার প্রেমে পড়ে গেছি এরপর রাতের দিকে সে জিমিনের কাছে গেল আর দেখল জিমিন কি যেন একটা খাচ্ছে আর কেমন যেন মাতলামো করছে হেলছে দুলছে আর বারবার কেমন একটা মাতলামির স্বরে কি কি যেন বলছে তে তখন জিমিনকে বলল আপু কি হয়েছে তোমার তুমি এভাবে দুলছো কেন মাথা ঘোরাচ্ছে জিমিন হাতে একটা গ্লাস দিয়ে তেকে বলল তে এটা দেখ না কি টেস্ট মনে হবে তুই আকাশে উঠছিস একবার খেয়ে তো দেখ কি যে মজা এটা আপু এতে এমন কি আছে আর এটা কি বলো না আরে আরে খেয়ে তো দেখ অনেক টেস্টি জিমিন জোর করে তেকে ড্রিঙ্কস করালো এরপর তেও সবগুলো ড্রিঙ্কস খাওয়ার পর তে কেমন নেশা নেশা লাগছে তার পুরো মাথা ঘোরাচ্ছে সে আর নিজের মধ্যে নেই এরপর তে নিজের ইচ্ছায় আরও কয়েকবার ড্রিঙ্কস করল এর কন্ট্রোল যেন পুরোই হারিয়ে ফেলেছে পাগলের মতো দুই বোন হাসাহাসি করছে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি কি যেন বলছে ঠিক তখনই সুগা আসলো আর বলল আই দুই মেয়ে তোমাদের কি মাথা ঠিক আছে তো এরকম পাগলের মতো হাসাহাসি কেন করছো আর কি কি হয়েছে তোমাদের দেখি তো তোমাদের হাতে এগুলো কিসের গ্লাস আরে এগুলো এগুলো তোমরা কেন খেয়েছ এগুলো তো ড্রিঙ্কস এগুলো আমার আর জাঙ্কুকের জন্য আমি এনেছিলাম তে এটা শুনে তখন অনেক হাসছে আর বলছে হ্যাঁ আমি এটা এটা আমি খাই নাই তো এটা কি জিনিস মাথায় দেয় আমি মাথায় দিব ড্রিঙ্কস আমাকে মাথায় দিতে দাও সুগা তখন রেগে বলল ও ফো চাকুক যদি জানে তোমরা এসব ড্রিঙ্কস করেছ তাহলে যে আমার কি অবস্থা করবে কি দরকার ছিল তোমাদের এসব ড্রিঙ্কস করার বলো তো তে আর জিমিনের পাগলামি আরও বাড়ছে তে তখন জিমিনকে বলছে আপু এই ছেলে আমাদেরকে বকা দিচ্ছে এই ছেলেকে এখান থেকে যেতে বলো ঠিক তখনই জাঙ্কুকের অফিস থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা কল আসলো তাই সে তা অ্যাটেন্ড করতে বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছিল ফিরে এসে সবার এমন পাগলামি দেখে জাঙ্কুক তখন বলতে লাগলো ওরা এমন কেন করছে কি হয়েছে ওদের সুগা তখন তাড়াতাড়ি করে জাঙ্কুকের কাছে আসলো আর বলল ভাই সরি সরি ভাই আরে কি হয়েছে সেটা তো বল তোর আর আমার জন্য যে ড্রিঙ্কস আনছিলাম রাত্রের সেই ড্রিঙ্কস তে আর জিমিন খেয়ে এমন মাতলামি করতেছে তে তখন জাঙ্কুকের কাছে দৌড়ে আসলো আর তার গালে সবার সামনে একটা কিস করে বলল ডাক্তার বাবু তোমার গালগুলো এত মিষ্টি কেন আমি আরও মিষ্টি খাবো উফ কি মজা তোমার গালগুলো তে এসব পাতলারি বন্ধ করো কি উল্টাপাল্টা কথা বলছি সবার সামনে তুমি উফ তোমার গালগুলো অনেক মিষ্টি আমি তোমার গালগুলো আবারও কিস করব জাঙ্কুক তখন রাগ করে সুগাকে বলল সুগা তোর কি দরকার ছিল ড্রিঙ্কসগুলো এভাবে ওপেন সবার সামনে রাখার এখন ওদের সামলাবো কিভাবে দেখতো দুই মেয়ে কি পাগলামি শুরু করছে